ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ያዶሊስ ፕላስ ቤት ሰዎች የእለቱን ልዩ ልዩ ዜናዎች ካጃጨርና አስገራሚ ዜናዎች ጋር ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያ ሰማያዊ ፓርቲ ከአሪፓ አርበኞች ግንቦች ሰባት ንቅናጌና ከቀድሞ አንድ ነ ፓርቲዎች ጋር ለመዋር ተስማማ ሰማያዊ ፓርቲ ከኢዴፓ አርበኞች ግንቦች ሰባት ንቅናጌና ከቀድሞ አንድ ነ ፓርቲዎች ጋር ለመዋር ተስማማቱ ተገለጸ ሰማያዊ ፓርቲ በዛሬው ለት ባቄዶ ተክላላ ጉባኤ ከሶስት ፓርቲዎች ጋር ለመዋድ በሙሉ ድምጽ መወሰኑን የፓርቲው ሊቀ መንበር አቶ የሽዋ ጻሰፋ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ተናግሯል። ትልቅ አገራዊ ፓርቲ ለኢትዮጵያ አንድነት በሚል መሪ ቃል በተከሄደው ተክላላ ጉባኤ የኤአዲ ጋርበኞች ግንቦች ሰባት ኢዴፓ መረቅ አረና የቀድሞ አንድነት ሌሎች ፓርቲዎች ቶኪዮች በክብር እንግድነት መታደማቸውም ተገልጿል። ፓርቲው በተክላላው ባለው ጉባኤ ከሶስቱ ፓርቲዎች ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌሎች በአላማ ከመመሳሰሉ ፓርቲዎች ጋር ተዋዶ ትልቅ አገራዊ ፓርቲ ለማመስረት ወሰኑን ሊከማንበሩ ተናግሯል። በቀጣይም ሰማያዊ ኢዴፓ አርበኞች ግንቦች ሰባት እና የቀድሞ አንድነት ኮሪዳ ጀምሮ መዋድ የሚጀምሩ መሆን ነው የተገለጸው። የአራቱ ፓርቲዎች ጥምር አገራዊ ፓርቲም በአዲስ ስያሜ እስከ መጋቢ 30 ይፋ የሚደረግ መሆኑን ተቆሟል። ሰማያዊ ፓርቲ በተክላላ ጉባኤው ባሳለፈው ውሳኔና በቀጣይ ስራዎቹ ዙሪያ ነገ መግለጫ የሚሰጥ መሆኑን አቱ የሽዋስ ተናግሯል። የኢሃዲክ ሰራዊት በሰላማዊ ዜጎች ላይ የፈጸመ ያለው እንግዲያ በጥብቅና ወግዛለን የኦነግ መግለጫ 1629 2018 ዓመተ ምህረት 1627 28 እና 29 2018 ዓመተ ምህረት በመዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ ቄሎም ወለጋ መራብ ወለጋና ጉጂ ዞኖች ውስጥ ብቻ የሀገር መከላቂያ ሰራዊት በሚል የሚታወቁ የያዲክ ወታደሮች በሰላማዊ ትካልባ የኦሮሞ ዜጎች ላይ በፈጸሙት ዘግናይ እንግዲያ እስካሁን በተረጋገጠ መረጃ ቢያንስ 36 የሚሆኑ ሰዎች ተገለው ቁጥራቸው እስካሁን በውል ያልታወቀ ደግሞ ቆስለዋል በርካታ የህزب መኖሪያ ቤቶችም በሰዓት ጋይቷል የያዲክ ጦር ኃይል አባላት ይወሰዱት ባለው በዚህ በጅጉ አስከፍ ያረመናዊ አርምጃ ከተገደሉ ዜጎች መካከል ሁለት እድሚያቸው አምስት አመት ያልሞላቸው ህፃናት በጉጂ ዞን ዱግዳ ዳዋ ወረዳ ከቤት ጋር እንዲቃጠሉ ተደርጓል በመራብ ወለጋ ዞን ግምቢና ጉሊሶ መካከል በሚገኝ ኩርፌ ብርብር በተባለ ቦታም አንድ ጻን ኮላጅናት ጋር ከነቤታቸው ተቃጠሉ እነዚህ መሰል የግድያ ወንጀሎች የተፈጸሙባቸው ቦታዎች በቄሌም ወለጋ መራብ ወለጋና ጉጂ ዞኖች ውስጥ ጊዳሚ ኮበረ ከተአባ ኩርማ ሁዋ ዋዩ ኩሊ ኩርፌ ብርብር ዩብዶ ላሌ ኪሎ ፊንጫ ኮምቦልቻና ሻላ በተባሉ ቦታዎች ውስጥ ነው በጉጂ ከተገደቡ 23 ከሚሆኑት ማዕከል አምስት አመት ያልሞላቸው ጻናትና የ70 አመት አዛውንቶች ይገኙበታል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሰላማዊ ትካልባ ሰዎች ላይ በኤአዲ ወታደሮች እየፈጸመ ያለውን አሰቃቂ ግድያ አጥብቆ ያወግዛል ይህንን መሰሉ የአውሬነት አረመናይ እርምጃም በዝምታ መተያየት የሌለበትና በሁሉም ሰላም ወዳዶች መወገዝ ያለበት ነው ብለንም እናምናለን የጭቆናና አምባገነናዊ ስራት በጠመንጃ አፈሙስ ህዝብን የሚገዛ ካሁን በኋላ እንደማይቻል ለያዲክ ፓርቲ ለማሳየት ለመገመት የሚያዳግት የህይወትና የንብረት መስዋዕትነት ተከፍሎበታል የኢሃዲክ ፓርቲም ከ27 አመታት በኋላ ተጋድሞ ቢሆን ይህንን ኡነታ አምኑ እንደተቀበለና በውስጡ ለውጥ ታድሶ እንዳደረገም ተገልጾ ወደ ዲሞክራሲ ለሚደረግ ሽግግር ከሁሉ የሚያገሪቷ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመስራት ቃል ከገባ ውሎ አድሯል የሆነ እንጂ በተግባር መሬት ላይ እየታየ ያለው የኢሃዲክ የስልጣን ዘመኑ ለማራዘም ባለፉት 27 አመታት ሲከተለው በነበረው የአምባ ገነነት ኮዳና የሙትኝ ማለቱ ነው ያዲክ በጦራይል መዋቅር ውስጥ አዲስ አበባ ይጃሎ ብሎ በአፉ ይለፈልፋል ዮን እንጂ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሚል ስም የተደረጀ ያዲክ ጦር ዛሬም ያዲግን የፖለቲካ አላማ ለመጠበቅ የቆመ መሆኑ እንጂ ህዝባዊ ወገንጠኝነት ያለው ስለመሆኑ የሚያሳይ አንዳችም ምልክት የለም ይህ ጦር ዛሬም ከያዲግ የተለየ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸውን ሰዎች እንደ ጠላት ማየቱን ቀጥሏል ለዚህ ማስረጃ የሚሆነው በኦሮሚያ ውስጥ በደረሱበት ቦታ ሁሉ የኦነግ ወይም የኦሮሞ ባንዲራ ጨምሮ የተለያዩ ኦነግን የሚገልጹ ምልክቶችን ማውደምና እንዲያሉ ነገሮችን በጃቸው ያገኘ ሰዎችን ለጉዳት በመዳረግ በማሸበል ላይ መሆኑ ነው ይህ 
የያዲካደገኛ አካይድ መዳሩ ለማስፋትና የሁሉንም የሀገሪቷን ዜጎች የዲሞክራሲ መብቶችን ለማክበር የያዲክራሱ የገባውን ቃል የሚጻረር ነው ይህ ደግሞ አሁን የታየውን የለውጥ ተስፋ አጭላንችል መልሶ የሚያጠፋና በኦሮሚያ በኢትዮጵያና በአካባቢው ከፍተኛ አውዳም የጦርነት አደጋ የሚያስከጥል ስለሆነ ይሃዲክ በአስቸኳይ ከዚህ ድርጊት ውስጥ እንዲጣቀብ ሆነክ አጥብቆ ይጠይቃል ይሃዲክ በእንቢታው ጸንቶ አሁን በያዘው የጦረኝነት አካይድ የሚከተል ከሆነ ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሚከሰቱ አደጋዎች ሁሉ ተጠያቂው እራሱ ይሃዲክ መሆኑን ሆነክ አስከንዘዋል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታሳስ 29 ቀን 2000 18 በተማሪዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በአማራና በኦሮሞ ተማሪዎች መካከል ግጭት እንዲነሳ ያስተባበሩ ተማሪዎችን ለአንድ አመት ከትምርት ቤት እንዲታገዱ መወሰኑን አስተወቀ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እንዳስተወቀው በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከሁለት ሳምንት በፊት በተማሪዎች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት ግጭት ተከስቶ ሁለት ቀናት የመማር ማስተማር ሂደቱ መቋረጡን ገልጸው የሌሎቹን አላማ ለማሳካት ተልክ ወስደው በአማራና ኦሮሞ ተማሪዎች መካከል ግጭት እንዲነሳ ያደረጉ 10 ተማሪዎችን ለአንድ አመት ከትምህርት እንዲታገዱ መወሰኑን ገልጸዋል። በዩኒቨርሲቲው ግጭት በተከሰተበት ወቅት የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ጨምሮ በአካባቢውና በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ እርከ ሰላም ለመፍጠር በተደረገ ተከታታይ ውይይቶች ለበትብት መነሳት ጉለ ድርሻ የነበራቸው ተማሪዎች ተለይተው ተመጣጣኝና አስተማሪ ምርጫ ይወሰድባቸው በሚል የአካባቢው ኗሪዎችና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ያነሱትን ተደጋጋሚ ሐሳብ መነሻ በማድረግ መሆኑን ተገልጿል ይህንን መሰረት በማድረግ በዩኒቨርሲቲው በነበረው ግጭት አነሳሽና ባለቤት በመሆን ግጭቱን በመምራት ያስተባበሩ ተማሪዎችን በዩኒቨርሲቲው ህግ መሰረት ኮሚቴ በማዋቀርና በማጣራት 24 ተማሪዎችን ለመለየት 10ሩ ለአንድ አመት ከትምርት እንዲታገዱ አምስቱ ከባድ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ዘጠኝ ተማሪዎች ደግሞ የመጨረሻ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ትምርታቸውን እንዲከታተሉ በዩኒቨርሲቲው ሴኔት ውሳኔ አስተላልፏል። አንድ አመት የተቀጡት ተማሪዎች ያጠፉ ጥፋት በዩኒቨርሲቲው ህግ መሰረት እድሜ ልክ ከተመት ቤት የሚያሰናብትና በማስጠንቀቂያ የታለፉም ከሁለት አመት ያላነሰ ቅጣት የሚያስቀጣ ቢሆንም የሚከተሉት የቅጣት ማቅለያ ምክንያቶችን እናቀርባለን። አንደኛ ወክታዊ ሀገራዊ ሁኔታው ገፊ ምክንያት ስለሆነ ሁለተኛ ተማሪዎች ወጣቶች በመሆናቸው ሌሎች ኃይሎች በቀላሉ ሊጋፋፋቸው የሚችሉበት ሁኔታ ከፍተኛ ስለሆነ በሶስተኛ ደረጃ እንዳቀረቡት ከሆነ ዩኒቨርሲቲው ርምጃውን ሊወስድ አላማው ማስተማር ብቻ ስለሆነ ነው ሏል። በሌላ በኩል በዩኒቨርሲቲው አጥፊ የሆኑ ተማሪዎች በተፋታቸው መሰረት ባሉበት ዩኒቨርሲቲ ተገቢው ንርምት እንዲወስዱ ማድረግና ከሚኖሩበት ማህበረሰብ ጋር ተመሳስለውና ተቻችለው እንዲኖሩ ማስተማር ሲገባ ወደ ሌላ ዩኒቨርሲቲ እንዲዛወሩ ማድረግ መረ አልባ አስተራር ከመሆኑ ባሻገር ለዩኒቨርሲቲው ሆነ ለሀገሪቱ መፍትሄ ነው ብሎ ዩኒቨርሲቲው እንደማያምን ገልጿል ይሁን እንጂ ሳሞኑን ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከሌላ ቦታ የዙ ወርደብዳቤ ላንድ ተማሪ ተጽፎለት አለቀበለው አለ በሚል አንድ አንድ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች መነሻ ምክንያቱን ሳይረዱ የሚሰጡት ትችት አዘላስተይ ተክክል ነው ብሎ አያምንም ብሏል ለእያንዳንዱ ችግር በስሜት የምንወስደው የመፍቴ አማራጭ በዩኒቨርሲቲዎች ያለውን የሰላም መማር ማስተማር እጦት ይበልጥ ያወሳሰበና በሀገሪቱ የታየውን ተስፋ ለማጨለም ሊት ተከለም ይሰሩ አካላት ተጨማይ ያይል እንዳ እንዳንኖ ናቸው ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግና ሁሉን ነገር በሰከነ መንገድ የማይት ልምድ ማዳበር አለብን ብሏል የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አገልግሎት መስጠት ያቆመውን የሰንዳ ፋደረ ቆሻሻ ማስወገጃ ፕሮጀክት ጎበኙ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማና የከተማዋ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች አገልግሎት መስጠት ያቆመውን የሰንዳ ፋደረ ቆሻሻ ማስወገጃ ፕሮጀክት ተዘዋውረው ተመልክቷል ከጉብኝቱም በኋላ ፕሮጀክቱ ባለበት ኦፕሬሽናል ችግር ምክንያት ለከፍተኛ ጉዳት እንደተጋለጡ ያሉትን የአካባቢ ኗሪዎችን ከሳይንስና ኢኖቬሽን ሚኒስትሩ ዶክተር ጌታው መክሪያ ጋር በመሆን አወያይተዋል የአካባቢው አርሶ አደሮችም ከቆሻሻው የሚለቀቀው ፍሳሽ ማሳቸውን ሙሉ ለሙሉ ማውደሙና ወደ መኖሪያ ቤት ጭምር በመግባት ለከፍተኛ የጤና ችግር እንደተጋለጡ እንደሚገኙ ማንስተዋል ኢንጂነር ታከለ ከነዋሪዎቹ ለተነሱላቸው ቅሬታዎች በሰጡት መላሽ የከተማ አስተዳደሩ በፕሮጀክቱ ምክንያት እርሻቸው ላይ ጉዳት ለደረሰባቸው አርሶ አደሮች በቂ ካሳ እንደሚከፍልና እስካሁን በአካባቢው የአከማቸውን ቆሻሻ ሳይንሳይ በሆነ ዘዴ እንደሚወገድም ገልጿል በመጨረሻም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 
ከዚህ በኋላ የትኛው ነው የማይነቀ ቆሻሻ በአካባቢው እንደማይጠለም ለአርሶ አደሮቹ ቃል ገብቷል ከ1 ቢሊየን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ፕሮጀክቱ ለ8 ወራት ብቻ አገልግሎት ከሰጠ በኋላ ከሁለት አመታት በፊት ከአካባቢው ነዋሪዎች በደረሰበት ተቃውሞ ምክንያት አገልግሎት መስጠት ማቆሙ ይታወሳል ምንጭ የከንቲባ ጽፈት ቤት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ክለቦች የልምምድና ስቴዲየም መስሪያ ቦታ ሊሰጥ መሆኑን አስታወቀ። የስፖርት ክለቦቹ በተደጋጋሚ የልምምድ መስሪያ ቦታና የማስፋፊያ ቦታ ችግር እንዳለባቸው በተለያየ ጊዜ ለከተማ አስተዳደሩ ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ ቆይቷል። ስለሆነም አዲሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጥያቄው አግባብነት ያለው መሆኑን በመገንዘብ ለሁለቱም የከተማችን ክለቦች የልምምድ መስሪያ ቦታ ለመስጠት ውሳኔ ላይ መረሱ ነው የተገለጸው ከዚህ ባለፈም መስተዳደሩ የስፖርት ክለቦቹ ራሳቸውን ለማሳደግ በሚያደርጉት ትረት ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ከከንቲባው ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል በኢትዮጵያ የተከሰቱ ያሉ ችግሮች የፍትህ ስርዓቱን ማጠናከር የሚያስፈልግበት ጊዜ መሆኑን የሚያመላክቱ ስለመሆናቸው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ተናገሩ። ፕሬዝዳንቷ ይህን ያሉት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉባኤ ሶስተኛ አመታዊ ስብሰባውን ዛሬ ይባከይደበት ወቅት ነው። በአሁን ወቅት ህዝቡ በፍርድ ቤቶች ላይ ያለው እምነት እየቀነሰ መምጣቱን አንስቷል። ለዚህም ደግሞ ሰለዳኝነት ነፃነት ገለልተኝነት በመንግስት አላፊዎችም ሆነ በህብረት ሰቡ ዘንድ በቂ ግንዛቤ ያለመያዝና ዳኞች ተጠያቂ የሚሆኑበት ግልጽ መመዘኛ ያለመኖር እንደ ምክንያት ተጠቃሽዎች ናቸው ብለዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የሕግ የበላይነትን መጣስ የዳኝነትን ስርዓት ውስጥ አልቃ መግባትና ፍትህ መጓደል እየተስተዋሉ ካሉ ችግሮች ውስጥ ይተከሳሉ። ይህንን በመረዳት መንግስት ለዳኝነት ዘርፍ ቆጥሮ የተለየ ትኩረት መስጠቱን ያውሱት ፕሬዝዳንቷ ይህን መልካ ማጋጣሚ በመጠቀም የፍርድ ቤት አመራር አባላት ዳኞችና ሌሎችም አላፊነታቸው ሊወጡ እንደሚገባ አመላክቷል። የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቶች በክልላቸው በዳኝነት ስርዓቱ ላይ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችና የታሰቡ ያሉ ተግባራትን አቀርበዋል። በዚህ ሜጋምቤላ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ኦባንክ ኡጁሉ የሶማሌ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ አብዱላይ ሰይድ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ደሳ ቡልቻና የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ዶክተር ፋናሃጎስ ተገኝቷል ፕሬዝዳንቶቹ ቀደም ሲል በፍትህ ስርዓቱ ላይ ታልቃ ገብነት ይስተዋልበት እንደነበር ተክሰው አዲስ የማደራጀት ተግባር እየተከናወነ መሆኑን ገልጿል ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ በፍትህ ስርዓቱ üst ነፃነት ተአማኝነት ግልጽነት እንዲሁም በቴክኖሎጂ መደገፍ በትኩረት የሚሰራባቸው ንጥቦች መሆናቸውን አብራርቷል። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉባኤ የፌደራል ፍርድ ቤት አመራር አባላትን የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞችንም የሁሉንም ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቶችንም በአባልነት ያያዘ ነው። ጉባኤው በአመት አንድ ጊዜ መካሄድ እንዳለበት በሕግ ቢቀመጥም ባለፉት 27 አመታት በተካሄደው ሁለት ጊዜ ብቻ መሆኑን ተገልጿል። በመጨረሻ በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በተፈጠረ ግጭት ለሳምንታት በስጋት ቆየን ያሉ የአማራ ክልል ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲው ለቀው በመውጣት ወደ ክልላቸው ተመልሷል ተማሪዎቹ ትላንት ምሽት ባህር ዳር የገቡት ተማሪዎቹ ለሊቱን በባህር ዳር ቅድስት ጊዮርጊስ ካቴድራል አሳልፈው ነው ምንጭ ኢትዮሊቭ